ஸோ ஸ்கோப்னா என்னன்னாக்கா ஒரு உங்களோட பைத்தான் கோட்ல ஒரு எனி ப்ரோக்ராமிங் கோட்ல உங்க ப்ரோ உங்க வேரியபிள் வந்து எங்க டிஃபைன் ஆயிருக்கு அண்ட் எங்க இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணலான்றது தான் ஸ்கோப் ஆஃப் அ வேரியபிள் ரெண்டு ஸ்கோப்ஸ் இருக்கு இங்க பைத்தான்ல குளோபல் ஸ்கோப்னு ஒண்ணு இருக்கு வேரிய லோக்கல் ஸ்கோப்னு ஒண்ணு இருக்கு குளோபல் ஸ்கோப்னா என்னன்னா இங்க வந்து உங்களோட எல்லா குளோபல் வேரியபிள்ஸும் ஸ்டோர் ஆகும் அண்ட் எதெல்லாம் நம்ம குளோபல் வேரியபிள்ஸ்னு சொல்றோம் அப்படின்னா என்ன வேரியபிள்ஸ்லாம் இன்டிபெண்டன்ட்டா டிஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்களோ இல்ல அவுட் சைட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கலாம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் வந்து குளோபல் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் அந்த குளோபல் வேரியபிள்ஸ்லாம் வந்து குளோபல் ஸ்கோப்ல ஸ்டோர் ஆகும் அஸ்னஸ் நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றீங்கன்னா ஒரு பைத்தன் ப்ரோக்ராம் உங்க இன்டர்பிரேட்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்து இந்த குளோபல் ஸ்கோப் கிரியேட் பண்ணி எல்லா குளோபல் வேரியபிள்ஸ்லாம் அங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் அண்ட் இந்த குளோபல் வேரியபிள்ஸ் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் என்டயர் பைத்தன் கோடில் அதுதான் குளோபல் ஸ்கோப் அண்ட் குளோபல் வேரியபிள்ஸா யூ ஆல்சோ ஹேவ் லோக்கல் ஸ்கோப் லோக்கல் ஸ்கோப்னா என்னன்னாக்கா இங்கே உங்கள் லோக்கல் வேரியபிள்ஸ்லாம் கிரியேட் ஆகும் சாரி ஸ்டோர் ஆகும் அண்ட் லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் உங்கள் இன்டர்பிரேட்டர் தான் கிரியேட் பண்ணும் பட் எப்போ கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா நீங்க எப்பெல்லாம் ஒரு ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்றீங்களோ அப்பெல்லாம் லோக்கல் ஸ்கோப் கிரியேட் ஆகும் அண்ட் லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் என்னன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள டிஃபைன் ஆயிருக்க எல்லா வேரியபிள்ஸுமே லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்போ வந்து லோக்கல் ஸ்கோப் கிரியேட் ஆகும் அண்ட் எல்லா வேரியபிள்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள எதெல்லாம் டிஃபைன் ஆயிருக்கோ வேரியபிள்ஸ் அந்த எல்லா வேரியபிள்ஸுமே வந்து உங்க லோக்கல் ஸ்கோப்ல ஸ்டோர் ஆகும் அண்ட் ஒன்ஸ் உங்க ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் ஆன உடனே இந்த லோக்கல் ஸ்கோப் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த வே வேரியபிள்ஸ் அதுக்குள்ள ஸ்டோர் ஆயிருக்கிறதும் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகும் ஆர் யூனோ வில் கெட் லாஸ்ட் அதனால தான் இந்த லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் உங்களால ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷன் எங்கேயுமே ஆக்சசபிள் இல்லை பிகாஸ் அது வந்து ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆன உடனே ஆர் யூனோ என் ஆன உடனே ஆர் ரிட்டர்ன் ஆன உடனே உங்களோட லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் வில் நாட் பி அவைலபிள் வில் பி லாஸ்ட் அதனால யூ வில் பி ஏபிள் டு யூஸ் தட் ஆர் அந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் யூ கேன் ஆக்சஸ் ஒன்லி இன்சைட் த லோக் ஃபங்க்ஷன் நாட் அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ இங்கே ஒரு சிம்பிளான ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிளில் ஐ கேன் யூனோ கிவ் மோர் கிளாரிஃபிகேஷன் இங்கே ஒரு வேரியபிள் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஏ ஈக்வல்ஸ் டென் ஸோ டென் இஸ் பீங் அசைன் டு ஏ ஸோ இது வந்து நான் அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் இது எந்த பிளாக் ஆஃப் கோடுக்குள்ளேயும் இல்லை இது செப்பரேட்டாக இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு குளோபல் வேரியபிள் And இங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் ஆயிருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து நம் அண்ட் இதுக்குள்ள நான் ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் எழுதிருக்கேன் ஆஸ் யூ கேன் சி இன்னொரு வேரியபிள் நான் இங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் பட் அது வந்து ஒரு லோக்கல் வேரியபிள் அண்ட் லோக்கல் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்னும் டூ லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் இருக்கு இன்னொரு ஒன்னு வந்து பிரிண்ட் ஏ அதை ஒன்னு பிரிண்ட் பி ஏ வந்து நம்மளோட குளோபல் வேரியபிள் ஸோ குளோபல் வேரியபிள் எங்க வேணா ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே எங்க வேணாலும் இட் கேன் பி ஆக்சஸ் பட் லோக்கல் வேரியபிள் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் ஆக்சஸ் ஆகும் ஸோ இங்க ஒரு ரெண்டு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு அண்ட் அண்ட் இந்த லைன்ல நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றேன் ஸோ இந்த லைன் ரன் ஆக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் போது இந்த டூ லைன்ஸ் உட் கெட் பிரிண்டட் ஸோ அவுட் புட் உட் பி டென் அண்ட் டுவெண்ட்டி பிகாஸ் டென் தான் இங்க இங்க டென் பிரிண்ட் ஆகும் கீழே வந்து டுவெண்ட்டி பிரிண்ட் ஆகும் பட் ஆஃப்டர் தட் இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆன உடனே ஐ எம் அகேன் பிரிண்டிங் ஏ So, if this is to let you know that a, a local, sorry, a global variable function could be called or function could be called or access to it. But here is an error throw. Why? B is a local variable because I have defined the function could be defined. So, local variable function could be called or access to it. Outside the function, access to it. So, it will throw a name error. So, run it. So, first 10 and then 20. Like, then, there will be 10 in the print statement. And then, last print statement, throwing name error. Name error is not defined. The name is not defined. Because B is no more available. Function written on the B variable will not be available. So, that's why you can't get B in the interpreter. So, that's why you can't get B in the interpreter. 